大家好，欢迎收看今天的节目。很多人听到法令纹而感到不安，尤其是女性，仿佛法令纹就是老化的标志。实际上，一些法令纹可能预示着长寿、富贵和好运。对于这些纹路，小都来不及。今天我们要分享三种令人满意的法令纹，大家可以对照镜子看看自己是否具备其中之一。法令纹一，法令纹非常广泛，形状如钟，边缘延伸至脸颊。拥有这种中型法令纹的人，无论男女，都可能拥有长寿的命运。年岁越高越富贵，是一种极好的纹路。法令纹二，法令纹上出现了分叉，原始纹路和分叉纹路都相对深奥，在相学上被称为阴质纹。拥有这种法令纹的人，晚年可能非常顺利，一生事业有成，处事淡然，令人敬佩，有很大可能成为智者。法令纹三，法令纹延伸至脸颊，但不够广泛。纹路相对深奥的人，虽然不及前两者，但仍然是一种令人满意的纹路。具有这种纹路的人，通常相对长寿，只是在奇迹成就上较为平凡，难以致富大贵，可以说是小康之命。法令纹四，法令纹深而宽，且向下延伸的人，横财指数最高。法令纹宽广如钟，财富可能轻而易得。这种类型的法令纹能够像金钟罩一样稳固财运。主人可能会富贵长寿，命运亨通。长有这三类法令纹的人，可能在官运和财运上都能够取得巨大成功。当然，我们也应该了解，除了法令纹之外，脸上实际上还有许多其他纹路。在相学中有一句谚语：“像无善纹，就好比面无善痣一样。”脸上的纹路都被视为不祥之兆。今天我将为大家介绍十六种比较常见的面部凶纹，一起来看看吧。一、颧骨有破颧纹。颧骨被称为权力之骨，代表着一个人的欲望、野心、性格和成就。如果眼睛下方有斜纹横穿到颧骨之上的话，在相学中即称破颧纹。颧骨代表着一个人的主见和魄力。这种人一般很有想法，但是意志不坚，导致事业不稳，容易导致权力和钱财方面的丧失。女人破颧纹主克夫，男人破颧纹主官司。二、鱼尾纹多者，鱼尾纹位于眼尾与眉尾处的位置。代表的是一个人的夫妻运势与婚姻运势等，而一般鱼尾纹的位置长得杂乱无章，看起来杂纹长得比较多，则这样的人对待个人的感情非常的不专一，破坏夫妻间的感情生活，而且出轨的几率非常的高，常常会出现破财败运的说法，所以注定这样的人家庭事业都不顺利，一生受苦受累。三，嘴边多纹如搓囊，嘴巴代表着一个人的享受欲和对待感情的态度。如果一个人的嘴角附近纹路较多的话，这种人一般心高气傲，不会轻易的服人，为人骄傲自大，缺乏学习精神，心态放松，喜欢在背后说人是非，一生比较的贫穷，晚年也非常的悲苦凄凉。四，眉毛中有纹者，眉毛在相学中为财帛宫、兄弟宫、情缘宫和保寿宫，代表着一个人的脾气、感情和人际关系。如果一个人的眉毛中间有纹的话，代表着财运不畅，容易造成投资失败，钱财损失较多，也容易交友不慎，容易被这些朋友坑骗或陷害，比较倒霉，命中行克兄弟，与兄弟姐妹的关系也比较紧张。五额上华盖纹，华盖为孤独之星，仅有一条，纹尾上翘且不能中断，常有此纹者一般性格比较的极端，行克配偶，晚年缺少照顾。子女多不孝，生活比较凄凉，晚年生活非常的无望。虽然个人能力非常强，但是一生辛劳，纹越重，则越容易陷入孤独。六，肋堂有井字纹，所谓的肋堂就是我们所说的卧蚕。若是在肋堂的位置常有井字纹，被称之为三阴三阳。所谓的三阴，就是指肋堂又称为三阴三阳。三阴即太阴、厥阴、少阴，三阳即太阳。阳明、少阳，一般长有这样的恶纹的人，子嗣不兴，尤其是在眼小的纹路纵横交错，更是三代少子孙，子女运势不会特别的强，没啥大的出息。七破颧纹，所谓的破颧纹，就是有纹路或是斜纹穿过颧骨，而颧骨在面相中代表的是权势与财势等，一旦有斜纹穿破颧骨。要么是有小人上门阻遏自己的升迁之路，板上钉钉的事情会泡汤，或是是最近会有破财的事情发生。主行克自己的伴侣，有官司缠身，与人发生经济纠纷。八法令纹有断裂，法令纹是指从鼻翼向嘴角处延伸的纹路，代表的是一个人的权利与统御能力等。一旦法令纹出现断裂，
或者是有明显的断节，则这样的人命中主破败，行克自己的伴侣，而且一般这样的人败家破财，赚钱赚得非常的辛苦，一辈子都是非常的辛苦劳碌，也赚不了大财。无论男女，都是劳碌命。九，肩门有纵纹，在相学中。若是肩门的位置常有纵纹，被称之为肩门举枪，尤其是纹路看起来非常的清楚明亮，则这样的人夫妻生活也不是特别的美满，夫妻间的关系也会非常的紧张，夫妻间的矛盾争执也会非常的多，离婚的几率也会非常的大，夫妻间的生活不美满，一辈子都过得比较辛苦，容易有多婚命。十额头有燕字纹，所谓的燕字纹，就是指在额头上的乱纹与杂纹。而拥有此种纹路的人，一般的情况下，自己早年的运势发展不会是特别的强，天生就是劳碌命。他们一般的情况下，出生的条件运势不佳，无论是做什么，个人的发展也都不是特别的好。而且此人凡事都得依靠自己，早年父母靠不上，晚年儿女指不上，注定一生辛苦奔波。十一，额头有悬针纹，悬针纹是在两眉的正中间。外形像竖立着的针，常有悬针纹的人非常记仇，性格顽固，没有包容性，凡事都爱斤斤计较，吹毛求疵，而且经常疑神疑鬼，不管什么事情都觉得是他人对不起自己，和别人一旦发生了争执，就喜欢暗地里报复别人。此文平常是看不出来的，只要爱皱眉时出现的人，主劳心劳碌，不光是夫妻生活会遭到影响，而且人缘也不好，跟那个都合不来。所以有很多孤老的贫穷老人都长有悬针纹。十二，山根有横纹，山根位于两眼之间的鼻梁处。若是在山根处有横纹，则这样的人事业受阻，中年运势不强，甚至还会影响到做自己的身体健康。而山根处断裂，或是山根处的杂纹较多，则这样的人做事毛躁，凡事都会以自己为主，一点的是非观念也没有，对婚姻不利，很难获得幸福。所以，无论男女，山根处一定要丰隆饱满才行。十三，抬头纹早现，抬头纹就是指在额头上的纹路，常常许多人一抬头就能够看得到，多看中年的运势。但若是年轻轻轻就长了不少的抬头纹，看起来非常的杂乱，则一般这样的人，自己的福气运势不佳，个人也没有啥大的智慧，甚至早早就要辍学赚钱，一生都在底层工作打混，很难会有出头之日。所以他们握住的钱财不多，自己的事业也很难会有好发展。十四，鼻梁有乱纹，鼻子主财，代表的是一个人的财运与事业运势的。而且鼻子在相学中更是有财帛宫及恶宫的说法，所以在鼻梁处的位置长有杂纹或是恶痣，都会严重的影响到一个人的财运与事业运势的，对自己的身体健康也会非常的不利。甚至还会因为疾病而引发贫困，所以这样的人一生都会过得比较辛苦，日子难以有啥大成就，庸庸碌碌一生。十五，苦泪纹与抬头纹早现一样，苦泪纹就是指法令纹早现，而且一般的情况下，拥有这样恶纹的人，早早的就要为赚钱养家而发愁，而且这样的人一辈子都没有清闲的时候，结婚前需要帮助父母赚钱养家。结婚后，则需要为妻子、孩子操劳一辈子，一点都不敢休息。而且拥有此种恶纹的人，个人的胆子也会非常的小，就算是有赚钱的机会，也会因为害怕失败而破财。十六，伤害纹，所谓的伤害纹，位于眉头的左侧，是一条独立出现的纹路。那些长有这种纹路的人，通常心思非常沉重，整天思绪繁杂，脑海中充满各种杂乱的事物，容易受到外界各种事情的干扰。导致情绪频繁地陷入焦虑之中，这样的人在情绪控制方面表现得相当差，一旦发起脾气，就会毫不顾忌，表现出极端的冲动，容易做出伤害他人的行为。他们一生中常常劳累而心力交瘁，性格沉闷而不开心，生活过得相当凄苦。由于心思沉重，他们往往难以享受生活的乐趣，容易为琐事烦恼，使得日子显得愈发沉闷。这种过度焦虑和冲动的性格特点。可能使他们在人际关系中遇到困难，难以保持和谐的交往。这样的伤害文可能是心理和情绪压力的外在体现。建议他们通过适当的方式进行情绪管理和放松，寻求专业的心理辅导，以改善他们的生活品质和心理健康。对于这种人来说，更加平和的心态和有效的情绪调节是迈向更积极生活的关键。好了，今天的分享就到这里。
，愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。